ส่วนนี้ก็จะเป็นคําแนะนําจากประสบการณ์ส่วนตัวก็คือแนะนําว่าถ้าในกรณีที่คุณบันทึกคลิปวิดีโอเพื่อมาตัดต่อนั้นเป็นเพียงไฟล์เดียวอย่างในตัวอย่างนี้นะผมก็จะมีคลิปวิดีโอเพียงคลิปเดียวเท่านั้นตั้งชื่อเป็น c s 8 a u t o s a v e t r e x ก็หมายถึง Camtasia Studio 8เรื่องบันทึกอัตโนมัตินะเป็นคลิปเพียงคลิปเดียวที่นำมาตัดต่อในการตัดต่อนั้นการตั้งชื่อก็ควรจะให้เหมือนเหมือนกับชื่อของคลิปวิดีโอที่เรามาตัดต่อเพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะมันก็จะมีทั้ง c s 8 a u t o s a v e t r e x ก็คือบันทึกมาจาก Camtasia Studio แล้วก็เป็น c s 8 a u t o s a v e c a m p r o ก็คือ Camtasia Studio Project มันก็จะมีชื่อเหมือนเหมือนกันเวลาที่เราจะค้นหามันก็จะค้นหาได้อย่างสะดวกและในการตัดต่อหลังจากที่บันทึกโครงการเสร็จแล้วตัดต่อเสร็จแล้วอัปโหลดเสร็จหรือว่าเผยแพร่เสร็จแล้วแนะนำในการจัดการอีกแบบหนึ่งก็คือให้คุณบันทึกโครงการต่างๆที่ตัดต่อนั้นเป็นไฟล์จุดซิปโดยคลิกไปที่เมนูไฟล์ export project as zip จากนั้นก็มันจะใช้ชื่อไฟล์จุดซิปนั้นตามโครงการที่เราได้บันทึกเอาไว้ในส่วน include all files from clip bin in zip ให้ทำเครื่องหมายถูกด้วยเพื่อที่จะรวบรวมคลิปต่างๆไฟล์ต่างๆเสียงต่างๆที่อยู่ในคลิปบินนั้นรวมมาอยู่ในไฟล์ zip ทั้งหมดจากนั้นก็คลิกปุ่มโอเคตอนนี้เราก็จะได้ไฟล์ทั้งหมด3ไฟล์ก็คือไฟล์ t r e x จาก Camtasia Recorder Auto Save จุด Campro ดสำหรับโครงการของ Camtasia Studio และไฟล์จุดซิปซึ่งไฟล์จุดซิปที่ได้นี้ก็จะรวมทั้งไฟล์ .trex และ Campro ดอยู่ในไฟล์เดียวกันมันก็จะมีไฟล์ .minifest เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งไฟล์ตอนนี้เราก็สามารถจะนำไฟล์จุดซิปนี้ไปตัดต่อหรือว่าไปเข้ารหัสหรือว่าให้เพื่อนๆร่วมงานได้สามารถตัดต่อเข้ารหัสหรือว่าตัดต่อเพิ่มเติมได้โดยที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของไฟล์สูญหายหรือเราจะใช้วิธีนี้ในการสำรองข้อมูลโครงการเก็บเอาไว้ใช้งานในคราวต่อๆไปก็ได้เหมือนกันนี่ก็จะเป็นเทคนิคจากประสบการณ์ที่ผมได้ใช้ในการตัดต่อโปรแกรม Camtasia Studio